wire in figure below carries a current I and consists of a circular arc of radius R and a central angle by over 2 and two straight sections whose extension intersects the center C of the arc for امتداد straight section رقم واحد هذا الامتداد انه يتقاطع مع النقطة C وكذلك section 2 أيضا يتقاطع الامتداد مالته مع البوينت C What magnetic field does the current produce at C فحاليا إذا نلاحظ الشكل نلاحظ أنه الواير متكون من 3 configuration هذا السكشن الأول وهذا السكشن رقم 3 وهذا السكشن رقم 2 فأكيد قيمة المانتك فيد عند البوينت C راح تكون عبارة عن السوبر بوزيشن للمانتك فيد الناتجة من الثلاثة أجزاء فإذا نستطيع أنه كتابة ال B عند البوينت C راح تكون ما هي إلا ال B1 plus B2 plus B3 حسب قانون بايو سفاب أنه ال B راح يكون قيمته مساوية إلى ميو نوت في ال I على أربعة باي في ال DL ساين ثيتا على ال R سكوير طبعا استخدمنا هذا القانون لأن أنه من السهولة أنه عملية إيجاد قيمة الثيتا اللي موجودة between the wire and distance vector اللي يربط لنا الواير والبوينت المطلوب حساب المانيتك فيلد أدها فإذا أتينا حاليا إلى ال ال B1 اللي هي الناتجة من الواير رقم واحد فراح نلاحظ أنه ال DL راح يكون اتجاهها مع اتجاه ال current هذا هو ال DL وال distance vector from the source إلى البوينت راح يكون هذا هو الديستنس فاكتور اذا الثيتا الموجوده بين ذيم راح تكون اكيد لس ما نلاحظ انه تكون المتجهات متوازيه اذا الثيتا راح تكون قيمتها صفر وساين الصفر راح يكون صفر فاذا b1 راح يساوي لنا زيرو نفس الحاله الى الواير الثاني انه نلاحظ انه ايضا هاي هي ال DL مع اتجاه ال current و distance vector هذا هو من ال source الى ال point المطلوب حساب ال magnetic field عندها فنلاحظ انه الثيتا راح تكون هي قيمتها اشقد مية وثمانين درجة و الثاني مية وثمانين ايضا يساوي لنا صفر فاذا ال B2 ايضا راح يساوي لنا صفر اذا يبقى انه المانيتك فيلد عند البوينت سي راح يكون بتاثير فقط الواير رقم ثلاثة اللي هو عبارة عن قوس فاذا نكتب القانون انه البي سي راح يكون عبارة عن فقط بي ثري ويساوي لنا ميو نوت في الاي على اربعة باي في الدي ال على ار سكوير في ساين ثيتا حاليا ساين ثيتا هي المحصورة بين دي ال هذا هو دي ال للقوس و distance vector اللي هو هذا هو هذا هو distance vector فدائما تكون هنا الزاوية هي 90 ديجري هاي من خصائص الدائرة انه الزاوية بين القوس او المحيط مع نصف القطر راح يكون دائما بيربنديكولار وقيمة تسعين درجة اذا سين التسعين آه يساوي لنا واحد فراح يكون انه القانون راح يكون بهذا الشكل فالان المجهول الوحيد في القانون هو قيمة دي ال لهذا القوس اذا لايجاد البي سي المطلوب من عندنا انه نجد اللينكث لهذا الواير الواير نمبر ثري طبعا لا ننسى انه نخلي هنا دي ديفرنشال باعتبار انه القانون يحتوى على دي ال اذا لايجاد التوتال مانتك فيلد عند البوينت سي نحتاج الى ايجاد اللينكث الكلي لهذا القوس اللينكث الكلي ما هو راح يكون عباره عن تكامل دي ال اكيد فراح يكون عباره عن تكامل بما انه متغير على هذا المسار نمبر 3 راح يكون عباره عن الزاويه اذا راح يكون عباره 
عن نصف القطع في الدي فاي فهنا نصف القطع عباره عن ار دي فاي والدي فاي اكيد انه راح تتراوح من صفر الى باي على اثنين لان مذكور بالسؤال انه الزاويه تكون باي على اثنين راديان فراح يكون ال ال قيمته عباره عن باي على اثنين في ال ار فاذا حاليا انه نستطيع انه ايجاد البي سي الكلي واللي يساوي لنا البي 3 فراح يساوي لنا عباره عن ميو نوت في الاي على اربعه باي الدي ال راح يكون عباره عن باي على اثنين في الار على الار سكوير فبترتيب المعادله راح نستنتج انه البي سي راح تكون عباره عن ميو نوت في الاي على ثمانيه ار فهاي قيمة المانتك فيلد عند البوينت سي طبعا ولا ننسى انه الاتجاه انه اذا ناخذ حسب قاعدة الكف اليمنى انه لفة الاصابع تكون اتجاه الكمن والابهام يؤشر الى اتجاه المانتك فيلد فهنا راح نخلي الدايركشن هو عبارة into the page بهذا الشكل فاذا الاختيار الصحيح راح يكون هو فرع سي